very good morning everyone present here this is arki namde from kv number 1 sagar welcome in online classes dear students today we are going to start the chapter from your history textbook the title of the chapter is from trade to territory the company establishes power in this chapter we will read about how european companies came in india for trade how did the british east india company expand his rule in india dear students we will read and discuss about in the following topics introduction east india company comes east in this topic we will further discuss about the uh, three sub topics east india company begins trade in bengal the battle of plase company officials become nawabs third topic is company rule expand iske sub topics hain tipu sultan the tiger of mysore war with marathas the claim of paramountancy the dog crime of lefts fourth topic hamara hai setting up a new administration the company army fifth topic is conclusion means the summary of the chapter and last one is the elsewhere in this topic we will read and discuss about the scenario of the world during this time ya that time jab hamari india mein ye sab ghatnaye ghat rahi thi us samay world mein jo hai kya jo hai chal raha tha so dear students we start with our introduction as we know aurangzeb was the last powerful mughal ruler bachcho jaisa ki aap aur hum sabhi jante hain कि औरंगजेब जो है अंतिम पावरफुल मुगल रूलर था ऐसा नहीं है कि इसके बाद जो है और दूसरे मुगल रूलर्स जो है उन्होंने रूल इंडिया में नहीं किया ठीक है लेकिन यदि हम देखें कि जो मुगल डायनेस्टी की न्यू बाबर ने रखी इंडिया में ठीक है बाबर के बाद हुमायूं की बात करें हम या अकबर की बात करें या हम जहांगीर की बात करें शाहजहाँ की बात करें या औरंगजेब की बात करें तो दे ऑल वर वेरी पावरफुल रूलर्स लेकिन जब हम औरंगजेब के बाद के जो उसके दूसरे रूलर्स की बात करते हैं तो दे आर वेरी वीक वह बहुत कमज़ोर थे और हमने सेवेंथ क्लास में प्रीवियस चैप्टर में भी जो हमारा लास्ट चैप्टर था द एटीन सेंचुरी पोलिटिकल फॉर्मेशन उसमें भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से औरंगजेब ने जो है डेक्कन प्लेट्यू में जो है वार के समय कितना पैसा अपना जो है खर्च कर दिया था और धीरे धीरे जो उसके गवर्नर्स जो थे ठीक है जो अलग अलग चाहे हम बात हैदराबाद की करें या अवध की बात करें या बंगाल की बात करें तो वहाँ पर इन्होंने अपने आप को जो है पावरफुल जो है करना इस्टार्ट किया और जो भी रेवेन्यू वह कलेक्ट करते थे वह कहीं ना कहीं उसका उपयोग जो है वह खुद जो है करने लगे सो ही इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर वी आर टॉकिंग अबाउट द औरंगजेब ही इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नॉन नाउ नॉन एज इंडिया औरंगजेब ने एक बहुत विशाल क्षेत्र पर जो है आ, अपना जो है साम्राज्य जो है स्थापित कर रखा था जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं भाई उस समय हमारा देश जो है अलग अलग राज्यों में जो है बटा हुआ था टेरिटरीज में जो है बटा हुआ था ठीक है आज हम उसे जो है एक नेशन स्टेट के रूप में जानते हैं आफ्टर हिज डेथ इन सेवनटीन जीरो सेवन मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार बिगेन एजर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड Establishing regional kingdom और औरंगजेब की डेथ सेवनटीन जीरो सेवन में होने के बाद जो भी मुगल गवर्नर्स थे या जमींदार जो थे बिग जमींदार जो थे 
उन्होंने जहाँ पर भी वह रीजनल क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वह जो है रूल करते थे वहाँ उन्होंने एक अपने राज्य को जो है इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अवध की बात करें हम या बंगाल की बात करें या हैदराबाद की बात करें ठीक है और भी दूसरे जो है रीजनल टेरिटरीज थी जहाँ पर जो है धीरे धीरे वह जो है पावरफुल होते गए एज पावरफुल रीजन रीजनल किंगडम इमर्ज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया दिल्ली कुड नॉट लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर और इस तरीके से जब रीजनल किंगडम्स जो है पावरफुल होने लगे तो जो एक दिल्ली जो एक सेंटर माना जाता था पूरी इंडिया में इफेक्टिव सेंटर के रूप में वह धीरे धीरे उसका पतन होने लगा डीक्लाइन जो है होने लगा बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी हाउ एवर न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन द पोलिटिकल हॉरिजन द ब्रिटिश हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी मीन्स द पीरियड फ्रॉम सेवनटीन हंड्रेड टू सेवनटीन नाइन्टी नाइन सत्रह सौ से लेके सत्रह सौ निन्यानवे के बीच का जो पीरियड है उसे हम एटीन सेंचुरी जो है कहते हैं तो सेकेंड हाफ क्या हो गया इसका सेवनटीन फिफ्टी वन से लेके सेवनटीन नाइन्टी नाइन के बीच का जो पीरियड है वह हाफ सेकेंड हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी जो है हो गया सेकेंड हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी तो इसमें किस तरीके से जो है हमारे इंडिया में जो एक पॉलिटिकल हॉरिजन के रूप में जो है ब्रिटि ब्रिटिश जो है वह या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका जो है इमर्ज जो है हुआ ठीक है उसको हम पढ़ेंगे समझने का प्रयास करेंगे ठीक है अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट मीन्स यहाँ आपको जो है हम दो बातें जो है क्लियर करना चाहते हैं कभी कभी हम कन्फ्यूज होते हैं ईस्टर्न कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्रीज तो ईस्टर्न कंट्रीज मीन्स जो एशिया कॉन्टिनेंट या उसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उन्हें हम ईस्टर्न कंट्रीज जो है कहते हैं और जब हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज मीन्स यू या अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वह वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं तो यह वेस्टर्न कंट्रीज जो है वह इंडिया में जो है एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में जो है आना स्टार्ट हुए ठीक है कि नहीं तो हम जो है एक्चुअली इन दिस चैप्टर वी विल रीड एंड डिस्कस अबाउट इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया इंडिया के रेफरेंस में जो है हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडिया में जो है अलग अलग यूरोपियन कंपनीज जो है वह ट्रेडिंग के रूप में आई इन सिक्सटीन हंड्रेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वाड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबैथ फर्स्ट ग्रांटिंग एट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट बच्चों यहाँ सिक्सटीन हंड्रेड में जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने वहाँ की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबैथ फर्स्ट उनसे एक चार्टर पर जो है साइन कराए और एक तरीके से चार्टर का मतलब है कि इस जिस कंपनी को जो है महारानी के द्वारा ऑर्डर जो है इशू किया गया है उस कंपनी के अलावा और कोई दूसरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वह व्यापार नहीं करेंगे ठीक है मीन्स ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट मीन्स ईस्ट में जो है सर्वाधिकार जो है इसी कंपनी को जो है होंगे ट्रेडिंग के लिए With this charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. Means, this charter ke according, company ko ek ek is tari ke ka dikar mil gaya ki uske alawa aur dusri koi European company jo hai. ईस्टर्न कंट्रीज में जो है ट्रेड नहीं करेंगे और इन्होंने इस चार्टर के मिलते ही जो है ओशंस पार करके जो है यहाँ पर जो है एक ऐसे न्यू लैंड्स की जो है खोज स्टार्ट कर दी जहाँ पर कि वह जो है गुड्स जो है सस्ते दामों पर वहाँ से वह खरीद सकें और बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें उन गुड्स को जो है 
महंगे दामों पर सेल कर सकें मीन्स दे वॉन्टेड टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स माने उन गुड्स से जो है वह जो ह्यूज प्रॉफिट कमाना चाहती थी बच्चों यदि आप पेज नंबर टेन देखेंगे तो उसमें एक वर्ड आपको मिलेगा मर्चेंटाइल मर्चेंटाइल मीन्स अ बिजनेस इंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइजेस मीन्स एक इस तरीके का बिजनेस जो कि मुख्य रूप से जो है प्रॉफिट के लिए किया जाता है ऐसा व्यापार जो कि मुख्य रूप से प्रॉफिट के लिए जो है किया जाता है जिससे अधिक से अधिक फ़ायदा हो उसके लिए किया जाता है और इसमें गुड्स को जो है सस्ते दामों पर खरीदना और महंगे दामों पर बेचना यह उनका मेन मोटो जो है होता है ना ईस्ट इंडिया कंपनी हुज केम टू इंडिया फॉर ट्रेड अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज जो है इंडिया में जो है ट्रेड करने के लिए आए तो वन बाय वन हम इनको ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे आपने सिक्स क्लास सेवेंथ क्लास और अब हम एट्थ क्लास में हैं तो इसको और समझेंगे कि किस तरीके से द वास्को डिगामा द पुर्तगीज एक्सप्लोरर वास्को डिगामा डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट फॉर इंडिया इन फोर्टी फोर्टीन नाइन्टी एट किस तरीके से फोर्टीन नाइन्टी एट में जो पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डिगामा उसने भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोज निकाला और इसके समुद्री मार्ग खोजने के साथ साथ के खोजने के खोजने के बाद ही जो है दूसरी यूरोपियन कंपनी जो है इंडिया में आना स्टार्ट हो गई ऐसा नहीं है कि पहले जो है इंडिया में जो है और दूसरी यूरोपियन कंपनीज जो है ट्रेडिंग नहीं करती थी लेकिन वो वह जो रो, रूट्स जो थे यह माना जाता है कि वह ब्लॉक्स जो है हो गए थे और पर किस तरीके से वा, वास्को डिगामा जो है एक पूरा जो है उस दिन का जो है चक्कर लगाता हुआ जो है भारत जो है पहुँचा ठीक है क्या नहीं तो दे वर द पुर्तगीज हु इंटर्ड इंडिया इन द ईयर फोर्टीन नाइन्टी वेन वास्को डिगामा discovered the sea route to India and reached Cali, uh, Calicut port means अभी हम आपको बताएंगे कि Calicut जो है कहाँ पर है Calicut is in Kerala ठीक है तो वह जो है Vasco da Gama जो है फोर्टीन नाइन्टी एट में भारत के लिए उसने नया समुद्री मार्ग खोजा और वह जो है केरला के कालीकट बंदरगाह पर जो है पहुँचा इवन द डच अराइव्ड इन द पुलिकेट इन फिफ्टीन नाइन्टी फाइव और इसके बाद जो है डच यूरोपियन कंपनी भारत में आई सबसे पहली यूरोपियन कंपनी भारत में ट्रेडिंग के लिए जो है वह पुर्तगीज जो है आए उसके बाद जो डच जिन्हें हम नीदरलैंड या हॉलैंड वासी भी जो है कहते हैं ठीक है यह जो है इंडिया में ट्रेडिंग के लिए 1595 में जो है आए देन केम द फ्रेंच इन पॉन्डिचेरी इन ईयर सिक्सटीन इसके बाद फ्रांस की यूरोपियन कंपनी 1664 में जो है पॉन्डिचेरी जो है पहुंची और यहां से जो है उन्होंने इंडिया में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया अभी देखो यदि हम इस मैप में ध्यान से देखें तो एरो से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कैलीगट इन केरला ठीक है यहां पुर्तगीज एक्सप्लोरर वास्को डिगामा फोर्टीन में जो है पहुँचा इसके बाद यदि आप देखें पुलिकेट पुलिकेट जो है यहाँ जो है हमारी कौन सी यूरोपियन कंपनी जो है आई आपकी डच इसके बाद जो है फ्रांस जो है या फ्रेंच यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है वह पॉन्डिचेरी जो है पहुँची तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग अलग यूरोपियन कंपनीज जो है इंडिया में जो है ट्रेडिंग कंपनी ट्रेडिंग करने के लिए जो है आई इसके बाद में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो भारत में पहुँची और इन्होंने जो है फर्स्ट फैक्ट्री जो है सेटअप की द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप देयर फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651 1651 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने यहां आकर जो है अपनी फैक्ट्री जो है लगाई दिस क्रिएटेड अ ह्यूज प्रॉब्लम एज द गुड गुड्स बिकेम मोर एक्सपेंसिव 
रिजल्टिंग इन टू लेस अर्निंग फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी अब देखिएगा यहाँ क्या हुआ कि जब अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज जो है ट्रेडिंग के लिए आई तो उनमें स्वाभाविक रूप से जो है कंपटीशन होगा ट्रेड को लेके और जब ट्रेड को लेके जो है कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आने लगी कि जो गुड्स जो थे वह जो है महंगे होने लगे भाई आप और हम सभी जानते हैं कि यदि गुड्स की डिमांड अधिक होती है और यदि उसकी सप्लाई कम होती है तो डिमांड अधिक होने से उन गुड्स की जो प्राइस जो होती है वह क्या होती है इन्हेंस होती है बढ़ जाती है तो यही जो है होने लगा कि अलग अलग यूरोपियन कंपनीज जो है गुड्स की डिमांड कर रही थी और वह जो है निश्चित मात्रा में थी गुड्स मीन्स केवल इंडिया में थी तो वह जो है जो ट्रेडर्स उनके लिए जो है बेचते थे तो वह जो है महंगे दामों पर बेचने लगे और जब कॉस्टली गुड्स जो है उनको यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को मिलने लगी तो कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट जो है उसमें जो है कम होने लगा और जब प्रॉफिट कम होने लगा तो उन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में जो है एक तरीके के कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन जो है वह क्रिएट हो गई द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन वाइंग द सेम थिंग्स माने के प्रॉब्लम क्या हुई कि सभी यूरोपियन कंपनीज जो है सेम थिंग्स जो है परचेज करना चाहती थी मोस्टली कौन सी थिंग्स जो स्पाइसेज या टेक्सटाइल जो हमारे यहाँ फाइन क्वालिटी का सिल्क और कॉटन मिलता था या स्पाइसेस जो थी वह जो है जो चीज़ें जो गुड्स यहाँ पर सस्ते दामों पर मिलती थी उन सब चीज़ों को जो है वह खरीदना चाहते थे सभी यूरोपियन कंपनीज द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप बच्चों हमारे इंडिया में फाइन क्वालिटी का सिल्क और कॉटन जो है प्रोड्यूस किया जाता था और इस फाइन क्वालिटी का ये सिल्क और कॉटन की जो है यूरोपियन कंट्रीज में जो है काफ़ी अधिक डिमांड थी इवन यह माना जाता है कि सिल्क क्लॉथ्स जो है जो रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स ठीक है क्यून एलिजाबेथ या और उनकी फैमिली के मेंबर्स जो है वह जो है उसका उपयोग करते थे पेपर क्लोक कार्डा मॉम्स एंड सिना मॉम्स टू वर इन ग्रेट डिमांड इसके अलावा जो स्पाइसिस थे स्पेशली पेपर क्लोब कार्डामोम एंड सिनामोम्स जो थे उनकी भी काफ़ी जो है डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में तो यहाँ पर जो है इंडिया में जो है यह सभी स्पाइसेस सस्ते दामों पर मिलते थे कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज इन एविटेबली पुस्ड अप द प्राइजेस एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज एंड दिस रिड्यूज द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न और इससे क्या होने लगा जो यूरोपियन कंपनीज थी कंपटीशन उनमें इन्हेंस हुआ और कंपटीशन कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ जो है इन गुड्स की प्राइस जो है बढ़ने लगी और कहीं ना कहीं इससे यूरोपियन कंपनीज की जो प्रॉफिट जो है वह कम होने लगी इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड इट इट्स इंटरेस्ट ईच एंड एवरी ट्रेडिंग कंपनीज इंटरड इन अ ट्रेड बार और इसका परिणाम क्या होगा कि सभी यूरोपियन कंपनी अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड प्रोवाइड कराने के लिए वह जो है एक ट्रेड वार के रूप में जो है आपस में जो है उलझने लगी मीन्स उनमें आपस में ट्रेड वार जो है वह स्टार्ट हो गया और इसके लिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया सो दे स्टार्टेड सिंकिंग सिप्स ऑफ देयर राइवल्स ब्लॉक रूट्स एंड फोर्टिफाइड देयर ट्रेडिंग पोस्ट और इसके लिए उनके द्वारा क्या किया जाने लगा एक दूसरी यूरोपियन कंपनीज के सिर्फ जो है वह जो है डुबो देते उनके रूट्स को जो है वह ब्लॉक कर देते ताकि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्टेशन उसका ना हो सके साथ में अपने जो वेयर हाउसेज वेयर हाउसेज एक स्टोर हाउसेज होते हैं जहाँ पर गुड्स को जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है तो उसको उन्होंने जो है फोर्टिफाइड जो है करना स्टार्ट कर दिया दे ऑल्सो लेट टू कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स और यूरोपियन कंपनीज का कॉन्फ्लिक्ट जो है जो लोकल रूलर्स भी थे उनके साथ भी जो है वह बढ़ने लगा क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इस ट्रेड वॉर से जो है जो लोकल ट्रेडर्स जो थे उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था 
नाउ कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बेंगाल अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि किस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बेंगाल में जो है किस तरीके से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया सो नाउ वी नो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग ठीक है अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में जो है ट्रेडिंग के पर्पज से जो है आई थी द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651 फिफ्टी वन मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है बेंगाल में हुगली नदी के किनारे 1651 में जो है लगाई द कंपनी मेड इट्स वेयर हाउसेज वेयर हाउसेज अभी हमने बताया अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड माने कि जहाँ पर जो है गुड्स को रखा जाता है एंड बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट तो उन्होंने जो है 1651 में अपनी फैक्ट्री जो है हुगली नदी के किनारे सेटअप की बाद में जो है उन्होंने वेयर हाउस जो है बना लिया ठीक है और 1696 में जो है उन्होंने अपने वेयर हाउस के चारों तरफ जो है उसको जो है फोर्टिफाइड जो है उसको करना स्टार्ट कर दिया मीन्स अपने सेटलमेंट को जो है उन्होंने सुरक्षित करना स्टार्ट कर दिया इट ऑल्सो गॉट दीवानी ऑफ थ्री विलेजेस इन सिक्सटीन नाइन्टी एट विद द हेल्प ऑफ सम करप्ट ऑफिसर अब यहाँ चेंजिंग पॉइंट जो है आता है इंडियन हिस्ट्री में क्या आता है कि बेंगोल के कुछ करप्ट ऑफिसर्स थे ठीक है रिश्वत खोर थे तो जो ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आ, कुछ लोगों के द्वारा जो है उनको रिश्वत दे दी गई और माने के करप्ट ऑफिसर्स को जो है रिश्वत दे दी गई और उस के थ्रू जो है उन्होंने जो है 1698 में जो है बेंगाल में जो है थ्री विलेजेस की दीवानी राइट जो है हासिल कर ली अब बच्चों दीवानी राइट क्या कहलाता है दीवानी मीन्स राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू ठीक है माने रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट जो है वो है दीवानी राइट कहलाता है जैसे आज आप और हम जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं मींस फाइनेंस मिनिस्टर को किस तरीके से टैक्स लगाना कहाँ लगाना है कहाँ कम करना है किसको कितनी रिविड रिविड जो है देना है उसी तरीके से उस समय जो है दीवान जो होता था वह एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसके पास पूरे राजस्व के अधिकार जो है होते थे फाइनेंशियल राइट्स जो है वह होते थे और दीवानी राइट मींस रेवेन्यू द राइट टू रेवेन्यू माने रेवेन्यू को कलेक्ट करना या एसेसमेंट करना ठीक है यह सब राइट्स जो है होते थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बेंगोल में तीन गाँव जो थे थ्री विलेजेस जो थे उनका जो है दीवानी राइट सिक्सटीन में जो है मिल गया वन ऑफ द विलेज वॉज कैलिकता विच इज नाव नोन एज कोलकाता मैंने उन तीन गाँव में एक प्रमुख जो विलेज था वह था कैलिकता ठीक है कि नहीं जिससे आज हम कैलकाटा के नाम से जानते हैं मीन वाइल द कंपनी ऑल्सो परसुएटेड एम्पर औरंगजेब फॉर फरमान फरमान इज अ रॉयल ऑर्डर मीन्स यह भी चार्टर की तरह होता है और यह एक तरीके का रॉयल एडेक्ट है रॉयल ऑर्डर है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एम्पर औरंगजेब औरंगजेब जो थे उनसे जो है एक फरमान जो है जारी करा दिया और इस फरमान में क्या था सिमिलर टू चार्टर दिस इज आल्सो रिटर्न ग्रांट आर ऑर्डर बाय द मोनार्च मीन्स यह जो है राजा के द्वारा जो है एक तरीके का रिटर्न ऑर्डर जो है निकाला जाता है दिस फरमान ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री अब देखो इस फरमान में क्या था यह फरमान जो है इस बात की अनुमति देता था कि कंपनी को जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दिया जाए मीन्स जो एक तरीके से जो कस्टम ड्यूटीज जो है देनी पड़ती थी जो टैक्स ट्रेड में जो है देना पड़ता था उस टैक्स से जो है उनको रिबेट जो है दे दी गई उनको छूट दे दी गई और अब जो है इसका फ़ायदा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है उठाना स्टार्ट किया गया द ऑफिसर्स स्टार्टेड यूजिंग फरमान ऑफ ड्यूटी फॉर ट्रेड फॉर देयर ओन साइट बिजनेस टू विच रजल्टेड 
इन ह्यूज लॉसेस ऑफ रेवेन्यू टू द नवाब ऑफ बेंगाल अब देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इस फरमान का हवाला दे के कि भाई हमें तो जो आपके एम्प्रर हैं दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके द्वारा जो है ड्यूटी फ्री जो है ट्रेड करने की जो है अनुमति दी गई है और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो बंगाल के नवाब जो थे उनको कहीं ना कहीं रेवेन्यू का जो है काफ़ी बहुत अधिक नुकसान जो है हो रहा था और अब जो बंगाल के नवाब जो थे उन्होंने इस पर जो है इंटरफियर करना शुरू किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने से जो है रोकना स्टार्ट किया नाव हाउ ट्रेड टू लेट टू बैटल मीन्स अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड जो है वह बैटल में जो है कन्वर्ट हो गया ठीक है इसको हम पढ़ेंगे समझने का प्रयास करेंगे मुर्शीद कुली खां फ्रॉम सेवनटीन सेवनटीन टू सेवनटीन ट्वेंटी सेवन वॉज नवाब ऑफ बेंगाल एंड वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर हु स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस मुर्शीद कुली खां जो था वह जो कि सत्रह सौ सत्रह से लेकर सत्रह सौ सत्ताईस तक जो है बेंगाल का नवाब रहा ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल नवाब और उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस ड्यूटी फ्री ट्रेड को जो है अपोज करना या प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया मुर्शीद कुली खां वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बेंगाल देन केम अली वर्दी खां फ्रॉम सेवनटीन फोर्टी टू सेवनटीन फिफ्टी सिक्स उसके बाद जो है मुर्शीद कुली खां के बाद जो है अली वर्दी खां जो है बेंगाल के नवाब बने उसके बाद उनके जो सक्सेसर ग्रैंडसन जो थे सराजुद्दौला वह जो है सेवनटीन फिफ्टी फोर में जो है शायद वहाँ के जो है नवाब बने कहाँ के बेंगाल के द न्यू नवाब ऑफ बेंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट एनी कंसेशन टू द ब्रिटिशर्स एंड आल्सो डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट्स मीन्स टैक्सेस फ्रॉम द कंपनी तो यहाँ जो नए नवाब थे सराजुद्दौला जो थे उन्होंने कंपनी को किसी भी प्रकार की कंसेशन मीन्स छूट जो है देने से मना कर दिया और साथ में जो है उनसे यूज या लार्ज ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट आपने क्लास सिक्स में भी पढ़ा होगा ट्रिब्यूट मीन्स टैक्स है या गिफ्ट वगैरह जो है दूसरे उनके सब जो है राजा को जो है दिया करते थे उनको हम ट्रिब्यूट्स जो है कहते थे कहते हैं तो किस तरीके से जो सराजुद्दौला जो थे उन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है या उनके लोगों को जो है इस तरीके से ड्यूटी फ्री ट्रेड करने से जो है रिफ्यूज़ कर दिया और साथ में यह ऑर्डर किया कि आप जो है हमें जो है ट्रिब्यूट देंगे टैक्स भी जो है भरेंगे ही ऑल्सो एक्यूज कंपनी ऑफ डिसीट बाय नॉट पेइंग रेवेन्यू एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट नवा बाय राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर टू हिम एंड हिज ऑफिसल्स अब देखिए इनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट होना शुरू हुए तो यहाँ जो है नवाब ने जो है उनको जो है ट्रेड करने से मना कर दिया अब इसका क्या हुआ कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उन्होंने कहीं नवाब को जो है डिसरेस्पेक्ट फुल लेटर्स जो है लिखना स्टार्ट कर दिए ही ऑल्सो स्टॉप्ड फोर्टिफिकेशन बाय द कंपनी जो नवाब जो थे उनके द्वारा जो है कंपनी को जो है फोर्टिफिकेशन करने से भी रोक दिया द राइवल बिटवीन द कंपनी एंड नवाब इंटेंसिफाइज एज कंपनी डिक्लेयर दैट अनजस्ट डिमांड ऑफ ऑफिसर्स एज कुड रिव्यू इट्स ट्रेड एंड इन लार्ज इट्स सेटलमेंट वॉज नेसेसरी टू इन्हेंस इट्स ट्रेड अब देखो कंपनी के जो लोग जो थे उन्होंने उन्होंने जो है यह डिक्लेयर कर दिया कि यह जो है जो नवाब जो है उनकी जो है अनजस्ट डिमांड है ठीक है कि नहीं यह डिमांड जो है ठीक नहीं है और यह कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड को जो है वह रोकना चाहते हैं हमारे सेटलमेंट को जो है प्रभावित करना चाहते हैं इस तरीके से जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वह क्रिएट इंक्रीज जो है होता चला गया दिस लेट टू द बैटल ऑफ प्लासी ठीक है प्लासी जो है वर्ड जो है वह जो है प्लास्ट्री स्पेशली जो समर सीजन में जो है वह खिलता है 
प्लास का फ्लार जो है आपने देखा हो किस तरीके से ऑरेंज फ्लार जो है आपको हमें जो है दिखता है गर्मी में से सिर का फूल जिसको हम कहते हैं तो इससे जो है प्लासी जो है उस प्लेस का नाम जो है पड़ा और यह एक तरीके से जो है यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बेंगोल ऑफ नवाब जो थे उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट जो था वह जो है बढ़ता गया और यह जो है एक बैटल के रूप में जो है वह कन्वर्ट हो गया अब जो है द बैटल ऑफ प्लासे इसके बारे में हम समझेंगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है यह जो है युद्ध हुआ प्लास से जो है आप और हम सभी जानते हैं कि यह जो है बेंगोल में एक जगह है इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बेंगोल आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंड फादर अली वर्दी खां अली वर्दी खां जो कि सिराजुद्दौला के ग्रैंड फादर थे उनकी डेथ के बाद जो है 1756 में जो है बेंगोल का नवाब जो है बना ही एट वंस ऑर्डर्ड ब्रिटिशर्स टू पे रेवेन्यू एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन उसने ब्रिटिशर्स को ऑर्डर किया कि आप जो है रेवेन्यू जो है पे करेंगे और विदाउट पेइंग द रेवेन्यू जो है आप ट्रेड जो है नहीं कर सकते हैं साथ में उनके द्वारा ब्रिटिशर्स के द्वारा जो फोर्टिफिकेशन जो है किया जा रहा था उसको उन्होंने रोक दिया ऑल्सो विद हेल्प ऑफ हेज थर्टी थाउजेंड सोल्जर्स ही कैप्चर द ऑफिसर्स ऑफ द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर कैलकटा फोर्ट मीन्स उन्होंने सिराजुद्दौला ने अपने थर्टी थाउजेंड सोल्जर्स को लेके कासिम बाजार पर जो है कब्जा कर लिया और उन मीन्स कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री जो थी उस पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया कैप्चर उसको कर लिया उसको सीज कर लिया साथ में जो है कैलकटा फोर्ट जो था उस पर जो है अपना कंट्रोल जो है स्टेबलिश जो है कर लिया ऑल दीज इंसिडेंट्स रिजल्टेड इन टू बैटल ऑफ प्लास इन विच रॉबर्ट क्लाइव एन आर्मी ऑफिसर इन ईस्ट इंडिया कंपनी डिफिटेड सराजुद्दौला इसका क्या परिणाम हुआ कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके जो ऑफिसर थे आर्मी ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव उन्होंने अपनी सेना के साथ जो है सराजुद्दौला के साथ जो है युद्ध लड़ा और उस युद्ध में सराजुद्दौला को जो है पराजित कर दिया अब यहाँ देखने या समझने वाली बात यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी सेना थी और सराजुद्दौला के पास काफ़ी बड़ी सेना थी लेकिन वह जो है सराजुद्दौला जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से जो है वह हार गए क्यों हार गए अब देखिए हम समझेंगे द मेन रीजन बिहाइंड हिज डिफीट वॉज दैट आर्मी लेड बाय द कमांडर मीर जाफर नेवर टुक पार्ट इन द बैटल बिकॉज जाफर वॉज प्रोमिस्ड टू बी द नेक्स्ट नवाब ऑफ बेंगोल बाय रॉबर्ट क्लाइव मीन्स उसका मुख्य कारण क्या था कैसे जो है बेंगोल की सेना या आर्मी जो है एक छोटी सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी से जो है वह हार गई उसका मेन रीजन क्या था कि जो बेंगोल का बेंगोल के जो नवाब जो सराजुद्दौला थे उनकी सेना का जो कमांडर था मीर जाफर उसने जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं किया युद्ध में क्यों क्योंकि जो आर्मी ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने मीर जाफर से प्रॉमिस किया कि हम आपको जो है सराजुद्दौला के बाद जो है बेंगोल का नवाब जो है बना देंगे ठीक है और कहीं ना कहीं मीर जाफर को यह लालच जो है आ गया और यह लालच आ गया तो उसने जो है युद्ध में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया ठीक है चलिए अब हम देखिए यहाँ दो चीज़ें प्लास ही आपको दिख रहा होगा मुर्शिदाबाद के जस्ट नीचे ठीक है कि नहीं अब इसमें एक और प्लेस जो है अभी आगे हम देखेंगे पढ़ेंगे बक्सर के बारे में बक्सर जो है अभी जो है प्रेजेंट में बिहार में जो है आता है चलिए द बैटल ऑफ प्लासी न वॉट हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी अब देखो युद्ध हो गया युद्ध के बाद जो है सराजुद्दौला जो है हार गया पराजय उसकी हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्मी ऑफिसर्स थे रॉबर्ट क्लाइव उन्होंने जिस तरीके से मीर जाफर कमांडर था जो सराजुद्दौला का उससे जो प्रॉमिस किया था उसको 
निभाते हुए मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब अनाउंस कर दिया मीर जाफर बिकेम नवाब ऑफ बंगाल द कंपनी वॉज ग्रांटेड अनडिस्प्यूट राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल और अब इसका क्या फ़ायदा हो गया इस युद्ध में बंगाल की हार के साथ ही कि अब जो है कहीं किसी प्रकार का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और को जो है ट्रेड में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा और ड्यूटी फ्री जो है वह ट्रेड जो है वह करने लगे बट आफ्टर सम टाइम वे नवाब रिफ्यूज फर्दर राइट्स ही वॉज डी थॉर्न बाय द ब्रिटिशर्स एंड नाउ द नेक्स्ट नवाब वॉज मीर कासिम अब देखिए यहाँ ड्यूटी फ्री ट्रेड से जो बेंगोल जो है उसको रेवेन्यू का काफ़ी अधिक लॉस हो रहा था सो so, मीर जाफर जो नवाब जो बनाया गया उसने भी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रोक नया उसको प्रोटेस्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया तब जब मीर जाफर ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को जो है बेंगोल के नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब अनाउंस कर दिया आफ्टर सम टाइम ही आल्सो स्टार्टेड कंप्लेनिंग ऑफ द मिस ऑफ पावर गिवन टू द कंपनी बाद में मीर कासिम इसको नवाब बनाया गया था उसने भी जो है शिकायत करना स्टार्ट कर दिया कि ब्रिटिशर्स जो हैं दे आर मिस यूजिंग देयर पावर अपनी जो पावर या जो उनको जो है छूट दी गई हैं रिवेट्स जो दी गई हैं छूट जो दी गई हैं उनका कहीं ना कहीं कंपनी जो है मिसयूज़ कर रही है दिस लेड टू द बैटल ऑफ बक्सर और यह जो है कहीं ना कहीं एक नए बैटल की ओर जो है वह इशारा कर रहा था तो यह जो है 1764 में फिर जो है मीर कासिम के साथ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बक्सर में युद्ध हुआ अभी हमने आपको बताया था देखिए इस यदि इसमें फिगर में आप देख रहे होंगे तो बक्सर आपको दिख जाएगा ठीक है एक एलो लाइन जो है आपको दिख रही है सेकंड फिगर में इसमें बक्सर जो है दिखाया गया है तो बक्सर जो है बक्सर जो है नाव जो नाव अडेज इन बिहार बिहार में जो है है ठीक है तो यहाँ सेवनटीन सिक्सटी फोर में जो है बक्सर में युद्ध जो है होगा किस किस के बीच मीर कासिम और ब्रिटिश आर्मी के बीच में जो है हुआ और उसमें जो है मीर कासिम जो है वह पराजित हो गया उसके बाद जो है मीर जाफर को जो है फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया दिस टाइम ही वॉज आस्क टू पे रुपीज फाइव लैक्स पर मंथ टू द कंपनी बट दिस वॉज इनसफिशेंट एज इट वॉन्टेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर अब देखिएगा मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब तो बना दिया गया बक्सर के युद्ध के बाद साथ में कंपनी ने डिमांड की कि अब बंगाल को जो है फाइव लैख रुपीस पर मंथ जो है कंपनी को पे करना पड़ेंगे और फाइनेंस इट्स वॉर वॉर में जो जो भी उसके खर्चे हुए उसके लिए भी जो है डिमांड की जाने लगी कंपनी के द्वारा वैन मीर जाफर डाइड इन सेवनटीन सिक्सटी फाइव द कंपनी डिसाइडेड ऑफ बींग नवाब इट्स सेल्फ सो इन ईयर सेवनटीन सिक्सटी फाइव द मुगल एम्प्रर डिग्लेयर्ड कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल प्रोवेंसी मीन्स सेवनटीन सिक्सटी फाइव में जब मीर जाफर जो कि बंगाल के नवाब थे उनकी डेथ के बाद जो है कंपनी ने यह डिसाइड किया कि जो है पूरा क्यों ना हम दीवानी राइट को छोड़ के बंगाल के नवाब ही जो है वहाँ पर बन जाए ठीक है मतलब पूरा कंट्रोल जो है कंपनी का हो जाए और 1765 में जो मुगल एम्प्रर जो थे उन्होंने जो है कंपनी को बंगाल प्रोवेंसी की जो है पूरी जो है दीवानी राइट जो है दे दिए तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी और कहीं ना कहीं जो है वह बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह जो है इस्टेब्लिश करने में जो है वह सफल हो गई सक्सीड हो गई ठीक है दीवानी राइट जो है मिल गए मीस रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो है राइट उनको मिल गया द रेवेन्यू द रेवेन्यू इट रिसीव्ड थ्रो दीवानी वाज ऑफ अ ग्रेट हेल्प एज द कोड नाउ बी यूज फॉर वाइंग कॉटन एंड सिल्क एंड आल्सो बिल्डिंग फॉर्ट्स मीन्स अब जब दीवानी राइट आ गया तो उससे जो रेवेन्यू आने लगा तो अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना पड़ता था 
कि जो भी गुड्स इंडिया में जो है परचेज करते थे तो उसके बदले में उन्हें जो है पैसा मनी जो खर्च करना पड़ता था या सोना सिल्वर और गोल्ड जो है पे करना पड़ता था अब जो है वह जो है अपना पैसा सिल्वर और गोल्ड जो है पे करने की उनको ज़रूरत नहीं थी जो रेवेन्यू कलेक्ट जो है वह करते थे उसी से वह जो है इंडियन गुड्स को जो है वह परचेज करने लगे सिल्क कॉटन को परचेज करने लगे और फॉर्ट्स वगैरह जो है वह बनाने लगे दिस इनकम वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द इनकम इन फ्लो फ्रॉम ब्रिटेन हैड स्लो डाउन मीन्स कहीं ना कहीं जो है ब्रिटेन से जो उनको जो है पैसों की जो है मदद मिलती थी वह कम हो गई जब इंडिया में उनको दीवानी राइट जो है मिल गए तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कंपनी ऑफिसल्स बिकम नवाब्स या इसके आगे के जो टॉपिक्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे समझने का प्रयास करेंगे थैंक यू सो मच